ሰላምታም ካቸይ በተለይ ምንኝ ይሄ ዞተር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራማችን ከንግዳ ጋር ነኝ እንግዳይ በድጋሚ ነው ስቱዲዮ ይቀበስኳቸው ዶክተር ዲማ ነገው ናቸው እሳቸውን ዘይቀበስኩበት ምክንያት በኦሮሚያ ላይ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች እየተነሱ ያሉ ሰልፎች እየተነሱ ያሉ አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች ወቅታዊ ናቸው ወይ ጊዜያቸው ነው ወይ የሚለው ለመዳስ ነው ብራችሁን እንድትቆዩ ኮድ ይቀብሳሉ ዶክተር ኳንደና መጡ ኳንደና ቆይ በድጋሚ ስለአገኙት በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ደስ ብሎኛል እስቲ በጀመሪያ መንደጥሬ ይላልግና ከዛ ቀጥሎ በዚህ በኦሮሚያ ስላሉ አንድ አንድ ንቅስቃሴዎችን እናነሳለን ወቅታዊ ጉዳዮች ማለት ነው ብዙ ድግድግ የለኝም ዛሬ ከርሱ ጋር ባለፈው እንደነበረው አይነት ከሁዲ ድቃ አብሮ ለመስራት እንዴት እንደተጣመራችሁና በምን እንደተስማማችሁ ተነቀሩኝ ገና ነው ስምምነቱ ግን ተስማማ ነው ሁለቱ ድርጅቶች ለማዋሃድ ተስማምተዋል የጋራ ኮሚቴ ለማቋቋምም ወስነዋል የጋራ ኮሚቴ ገና ስራውን አልጀመረም ሲጀምር እንግዲህ በሁለቱ በኩል ያለውን ውደቱ በምን አይነት ሊከናውን እንደሚችል ያየን ዳንዶ ድርጅት ለውደቱ ምን እንደሚያመጣ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ያው ድርድር ይደረጋል ማለት ነው መልካም ከራሳችሁ ሪዮት ጋር ይመሳሰላችኋል መግባባችሁ ነገር አለ ወይስ አዎ እንደያ እንዳየነው ከሆነ እኛ ለምን ከም ለምን ተጋለለት አላማ ከዛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አላማ ነው ያላቸው በተለይ ይሄ አዲሱ አማራር ኦዴፓ አማራር ለረጅም ጊዜ እኛም በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ግኑኝነት ስናደርግ ነበር አገር ውስጥ የነበረው እንደሞ በተለይ ባለፉ ተራት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን እንቅስቀሳ ስንከታተለው የነበረ ስለሆነ ይሄን ለውጥኛ ከመጀመሪያው ነው የደገፈነው የቀድሞ ወዴድ አሁን አዴፓ ወዴፓ የሆነው ባለፈው አመት ማክላዊ ኮሚቴ ስብሰባው ላይ ለሁሉ የቦጅ በተለይ ውጪ ላሉ ቴርሞ ድርጅቶች ያስተላልፈው ትሪ ነበር ያን ትሪ ወደ አሁኑ ነውኛ የተቀበል ነው እና ባሁኑ ሰዓት ታውቁት ብዙ የሮሞ ድርጅቶች አሉ። ነው ወደ 15 የሚደርሱ ይመስለኛል። በዚህ ቁጥር በኦሮሚያም ውስጥ በኢትዮጵያም ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ፍርሃት መገንባት አይቻለም። እና በእኛ አስተያየት አሉት የፖለቲካ ድርጅቶች በመሐከላቸው ያለውን ልዩነት አጥብበው ወደ ሁደት መጥተው ጠንካራ የፖለቲካ በህዝብ ላይ በሰፊ ህዝባዊ መሰረት ላይ የተገነቡ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሌሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አስቸጋሪ ነው ኢትዮጵያው ዛሬ 80 የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ከዛ ውስጥ በኦሮሞስም ብቻ የሚንቀሳቀሱ እንኳን ወደ 15 ይደርሳሉ ማለት ነው እና ይሄ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንቅፋት ስለሆነ እኛም በበኩላችን የራሳችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ከኦዴፓ ጋር ተዋህደን አብረን ለተሰለፈን አላማ አብረን ለመታገል ይወሰን ነው ኦዴድ በዚህ በኦሮሚያ ውስጥ ለረጅም አመታት ሲጠላ የነበረ ድርጅት ነው ከዛው ከኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ወጥቶ መልሶ የኦሮሞ ህዝብ ለጭቆና የሸጠ ድርጅት ነው ታብሎ እንደሚታማ ያውቃሉ ከፍተኛ ቅሬታም በሆዴድ ላይ ከህዝቡ አለበት ስሙ ቀይሯል አሁን ኦዴፓ በዚህ ከቲም ለማ በኋላ የለውጥ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ህዝቡ አሁንም እንደዛ የሚያስብ ይመስሉታል እነሱን በዛ አይነት መንፈስ በጥርጣሬ ያለ እና ሆዴድን እንደገና መልሶ የሚያስተውስና 
አሁን መሬቱን የሚሸጥ አሁን ለጠላቶቹ አሳልፎ የሚሰጠው እየመሰሉ የሚጠረጥሩ ይመስሉታል እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሮሞን ጥያቄ ለመመለስ ብቃት አላቸው ብሎ ያምናሉ እንግዲህ ይሄ ሊኖር ይችላል ህዝቡም ቀሬታ ሊኖር ይችላል ግን ካሉት ከማንኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች በገዢውን ፓርቲ ውስጥ ከዛም ውጪ በተቃዋሚ ረድፍ ሲታገሉ ከነበሩት የወደድን ራህል ራሱን የለወጠ ድርጅት የለም አማራሩንም ለውጧል የዱሮ ዱሮ ምናይበት መንገድና አሁን ያለው የተለየ ነው በተለይም ደግሞ ይሄ አሁን ያለው አማራር የህዝባዊው አመጽ ህዝባዊን ከስቃሴ ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በተቻለው መጠን ይሄንን የህزب የህزبን ቅስቃሴ ጎን ለመቆም ከፍተኛ ጥረት ነው ያረጋው ይሄ ቲም ደግሞ ከፍተኛ መስዋዕትነትም ከፍሎ ነው እዚ የደረሰው እና ትግሉንም ወደፊት ገፍቷል ምንም እንኳን ለውጡ ያማራር ለውጡ ይሃደግ üst ቢሆንም ይሃደግ üst አማራር ለውጥ አድርጎ በአገራችን ለምሳሌ ከዛሬ 7 8 ወር በጣም የጨለመ ሁኔታ ነበር ኢትዮጵያ ወዴት ነው የምትሄደው ወዴት ነው የምታመራው የሚል ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ ለውጦ ዛሬ የተስፋ ጭላንጭል የሚታይበት የሚታይበት አገር አርጓል ይሄ አማራር ብዙ ለውጥ ነው ያረጋው አብዛኛዎቹ አመን አብዛኛው ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ስረኞች የሚባሉትን በሙሉ ከሰር ቤት መልቀቁ በስደት የነበሩ ሁሉንም የፖለቲካ አንድ ሳይቀር ሁሉንም የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ አገራቸው ተመልሰው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲምችሉ እንዲችሉ ማድረጉ በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶችን እንኳን ከዛ ከሽብር ፍረጃ እንዲነሱ አርጎ የሞት ቅጣት የተፈረደባቸውን ሰው ያንቀጣጣቸውን አንስቶ ከዛም በተጨማሪ በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ሰው በነፃነት ሊንቀሳቀስ በነፃነት ሊናገር ሊጽፍ የሚችልበት ሁኔታ ፈጥሯል የተከለከሉ ድህረ ገጾችን ገዳውን አንስቶ በነፃን ዲንቀሳቀሱ አርጓል እና ብዙ ለውጥ ነው ያመጣው በተለይ ከጎረቤት አገሮች ጋር ያለውንም ጉንኝነት በማሻሻል አዲስ የሆነ የፖለቲካ ሁኔታ ፈጥሯል ህጎችንም አሻሽሏል አንድ አንድ ህጎችም እንዲሻሻሉ አርጓል ለሎችም ደሞ ተወሰኑ ቡድኖች ተቋቁሞ ህጎችን እንዲያሻሽሉ በአገሪቱ ውስጥ እርቅ እንዲሰፈን ይመሳሰሉትን በማድረግ እኔ ማንንም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይደረጋል ተብሎ ያላሰበውን በማረጋቸው ይሄ ወዴት አመራር እኔ ከፍተኛ ድጋፍ ሊሰጠው ይገባል ብለን ነው የምናስበው በዚህ ደሞ እንዲቀጥል ለዚህ ነው ኛም ይሄንን ሁሉ አመዛዝነን ነው ከዚህ ከአዴፓ አማራር ጋር መታገል ከነሱ ጎን ቆሞ ትግሉን ወደፊት ማራመድ ለውጡም እንዲገፋ ለማድረግ የበኩላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው እዚህ ውሳኔ ላይ ደረስነው አሁን ስናይ በአገሪቱ ውስጥ ካሉት የፖለቲካ ኃይሎች ለውጥ ይራራመደ ያለው ይሄ ድርጅት በመሆኑ እንደውም ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ደሞ ድርጅቱ እኛንም ጨምሮ ሌሎችንም በማጠቃለል ከዚህ የበለጠ እንዲጠናከር ለማድረግ እኛ ይሄን ሁሉ አመዛዝነን ነው ማለት ነው እዚህ ውሳኔ ላይ ድረስ ነው ኦሮሞ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው ሰፊ ህዝብ ነው ኦሮሚያ መረጋጋት ስለሌለ ድረስ በኢትዮጵያ ሰላም ይመጣል መረጋጋት ይመጣል ተብሎ ሊታሰብ አይችልም በቁጥርም በስፋትም እንደዛው ተላቀ ህዝብ ስለሆነ በዚህ በኦሮሚያ ውስጥ አሁን ላይ ሰልፎች ይደረጋሉ ሰዎች ቅሬታ አላቸው አንዳንድ ሰዎች ለማይት እንደሞከርኩት 
የተገባልን ቃል አልተፈጸመለንም የሚል ሮሮ አላቸው ወሰን ጥያቄ አላቸው የደንበር ጥያቄ አላቸውና ግዜው ነው ወይ ይሄንን ለማድረግ ምክንያቱም እርሶም እንዳሉት ከጥቂት ወራት በፊት ወደ መፍረስ የተነዳች ለቻ ሀገር ነበርች ኢትዮጵያ እና ሁኔታዎችን ለማረጋጋት አረጋግጦም የያንዳንዱ ክልል ጥያቄ መልስ ለማመለስ በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ቀድሞ አመጹን ያፋፍሙ የነበሩ ወንበር ስከመለወጥ ያደረሱ ጥያቄዎችን ለማመለስ አሁን ጊዜው ነው ወይ እንዲያስባሉ እንግዲህ እንዳልሹ ኦሮሚያ ለኢትዮጵያ ሁሉና ወሳኝ የሆነ ሚና አለው ሰፊ ሀገር ነው ማhal ሀገር ነው ያገሪቱ እንብርት ነው በህዝብ ዛትም በሚያረጋው አስተዋጽኦም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ኦሮሚያ ክልል በ160 ነው የሚያበረክተው የትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያረጋውና ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ለመኖር ለለመኖር ወሳኝ ሚና ይጫወታል ማንኛው ኢትዮጵያ ለሚያስተዳድር መንግስት ደሞ ያ መንግስት የሚያደርገው በሚያደርገው እንት ለውድቀቱ ዲውም ደሞ ዘላቂነቱ ወሳኝ ሚና ይኖራል ያለፈው የሀደግ መንግስት ይወደቀው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አንደኛ ለ27 አመት ስልጣን ላይ ሲቆይ ህዝቡን በመበደሉ ከዚያ በኋላ ደግሞ ለተነሳው ህዝባዊ አመጽ የህዝባዊውን አመጽ መቆጣጣር ስላልቻለ ነው ይወደቀው ወደፊትም ይሄው ነው ኦሮሚያን በደም ማስተዳደር ያልቻለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር አይችልም ስለዚህ ወሳኝ ሚና አለው ማለት ነውና ይሄ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ አካባቢ ነው ደሞ ለረጅም ጊዜ የተበደለና ወደ ጎን የተገፋ حزب ነውና ብዙ ጥያቄ ያለው ህዝባዊ አመጽ ተነሳው ይህ حزب ካነሳቸው ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ነው ከደረሰበት በደል ወደ ጎን በመገፋቱ መሬቱ በመዘረፉ ከመሬት በመነቀሉ የመሳሰሉት ልዩ ልዩ ጥያቄዎች አሉና እነዚህ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መልስ ማግኘት ይኖርባቸዋል በተጨማሪ የልማት ጥያቄ አለ የሥራ ይወጣቱ የሥራ ማግኘት ጥያቄ አለ የትምርት ጥራት ጥያቄ አለ የጤና ጥበቃ ጥያቄ አለ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያ ብዙ ችግር ያለባት ሀገር ናትና በተጨማሪም ደግሞ የተመጣጠነ እድገት የማግኘት ልማቱ ለማን ነው እድገት ኢኮኖሚ እድገት ማን ነው የሚጠቅመው ማን ነው የሚጠቀምበትና ያለው ኢኮኖሚ እድገትም የተመጣጠነ መሆን አለበት እነዚህ እነዚህ ሁሉ የህزبው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መልስ ማግኘት አለባቸው ግን ባሁኑ ሰዓት መንግስትን ወጥሮ ያዘው ሁኔታ ደግሞ ስናይ በአንድ በኩል በአገሪቱ ውስጥ ያለው የደህንነት ጥያቄ የደህንነት ችግር አለ ማንኛውም መንግስት አንደኛ የመጀመሪያው ስራው ደህንነቱን መጠበቅ ነው የህزبውን ደህንነት የሀገሪቱን ደህንነት የመጠበቅ አላፊነት ነው ከዚህ በፊት የነበሩትን የደህንነት ተቋማት ደግሞ ካየ ነው የሀገሪቱን የመከላከያ ስራውት ጨምሮ ወገንተኛ የሆኑ ለተወሰነ ቡድን ባድሎ የሚያገለግሉ መሆናቸው ማንም ያቃልና ይሄንን በጊዜ ብዛት ነው መለወጥ በአጠቃላይ ሀገሪቱና የህزبው አለንታ የህزبው ጣባቂዎች ሊሆኑ እንዲችሉ ለማድረግ ሰፊ የሆነ ለውጥ ሰፊ የሆነ መሻሻል ማካሄድ ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ በተለይ አዲስ ተቀላይ ሚኒስትር ስልጣን ከተረከቡ ወዲ በያን በሁሉም ካባቢዎች የተካሄደ ያለ መሻሻል አለ ይሄ ግዜ የሚፈጅ ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ለውጥ ጥቅማቸው የተነካ የተነካ ቡድኖች እንቅፋት ለመፍጠር የሚሞክሩበት ሁኔታ ያለ ነገር ነው ይሄን ሁሉ መቆጣጣሪ ያስፈልጋል በአጠቃላይ ስናየው ደግሞ ግዜው አጭር ነው ሰባት ወር ወጅም ግዜ አይደለም በሰባት ወር የተሰሩትንና ወደፊት ደግሞ ያሉትን ሁኔታ ስናይ በሰዋት ወር ኦሬዲ ማንም መንግስት ሊሰራው የማይችለው ነገር ነው ይሰሩት ይሄ ህዝብ ያነሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ አብዛኛዎቹ 
ዘላቂ መፍቴ የሚጠይቁ በረጅም ጊዜ በጥናት የተደገፈ እና ሪሶርስም ይፈልጋሉ ኢኮኖሚ ሪሶርስም ይፈልጋል ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ምንም እንኳን ባለፈው ጊዜ የተወሰነ በተወሰነም ደረጃ እድገት የነበረ ቢሆንም አብዛኛው ያገሪቱ ሀብት አሁንም ድረስ ወደ ውጪ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከውጪ ብዙ ገንዘብ ተበድራለች ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ይሄ መንግስት እየተንቀሳቀሰ ያለውና ለምን ዛሬ ሆኖ ላንዳንድ ጥያቄዎች መልሳል ሰጠን ብሎ መጠየቅም ትንሽ ያስቸግራል ግን ለዘለቀታው ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ የሆኑት የህزب ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ቢሆን መመለስ ይኖርባቸዋል እንደሚመለሱ ደግሞ ምንም ጥንታሪ የለም ምክንያቱም حزب ተነሳስቶ መንግስት እንዲለወጥ ማድረግ እንደሚችል አይቷል ጉልበቱን አይቷል አቅሙን አይቷል ወደፊትም ይሄንን ሊጠይቅ ስለሚችል መንግስት ይሄንናውቆ በየደረጃው ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ሰጣል ብዬ ነው መገምተው ህዝቡም ደሞ ትንሽ መታገስ ይኖርበታል እንግዲህ አሁን በየአካባቢው ያለው ቅስቀሳ ሲናይ ሁለት አይነት መልክ ሊኖረው ይችላል ብዬ ነው ማሰበው በአንድ በኩል ህዝቡ ራሱ የጠየቃቸው ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ የሚያደርገው ቅስቀሳ ሲኖር በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄ መንግስት ፋታ እንዳገኝ ለማድረግ የሚፈልጉ ሶስተኛ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ነው መገምተው እና ከእንደዚህ አይነቶቹ ኃይሎች ተጠንቅቆ ህዝቡ የራሱን ጥያቄ በስርዓት መጠየቅ ይኖርበታል በአንዳንድ አካባቢዎች ባለፉት አራት አመታት ምንም ያልተለወጠ አካባቢ አለ ለምሳሌ በመራብ ኢትዮጵያ በደወለጋ በመሳሰሉ አካባቢዎች ለአራት አመት በህزبው ሰላም አላገኘ አሁንም ልዩ ልዩ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው መንግስትም በቂ የሆነ ቁጥጥር በአካባቢው ሁሉንም አካባቢ ሊቆጣጣር አልቻለም እና ይሄ እንግዲህ በደረጃ በደረጃ የ ችግሩ እየተፈታ እንደሚል ተስፋ እናረጋለን ግን የህزبም ተሳትፎ ደሞ ያስፈልጋል ማን ማን ናቸው በአካባቢ ያሉ የነዚህ ሁሉ ኃይሎች ማጤን መገንዘብና ከመንግስት ጋር ተባብሮ መስራት የሚችሉትን ኃይሎች ማቀራረብ ማይችሉትን ደሞ ለይቶ ማወቅ በሌላ በኩል ያው የህزبው ፋንታ ይሆናል ማለት ነው ኦሮሞ ዲቃኖች እንደሚሉት ወስጥ ይወጡ የኦሮሞ ተወላጆች ሆነ ብለው የኦሮሞ ንዝብ ማገዱ ያርጉ ምንም እንደተሰራለት ምንም እንደተፈጠመ እንደተታለለ ያሳሰቡ የሚመሩ ኃይሎች አሉና የኦሮሞ ንዝብ እንደገና በድጋሚ ለነሱ ዓላማ ማገዱ ያርጉት ነው ይላሉ እንዴት ያውታል የኦሮሞ ድርጅቶች በቁጥር መብዛት ለዚ ያጋልጣል አገሪቱንም ህዝቡንም ህዝቡ ለኮንፊዩዥን ሊያጋልጥ ይችላል ማን ነው ማን ማን እንደሆነ ለማውቅ ማይችልበት ሁኔታ ላይ ሊያደርስ ይችላል ህዝቡ ሁለተኛ ይሄ ቁጥር ይሄ ቁጥር መብዛት ለሶስተኛ ኃይሎችም በር ሊከፍት ይችላል እና በር ከፍቶ አንዳንዶቹን በጥቅም በልዩ ልዩ መንገድ አጣሎ የራሱን አጀንዳ ለማሳካት ሊጣቀምባቸው ማይችል ይችል ይሆናል እና ይሄ ነው እና ለዚህ ነው ማጥበብ አለብን በየ ቀደም የተናገሩ በተቻለ መጠን ይሄንን የፖለቲካ ድርጅቶች ብዛት ቀንሶ አጥብቦ ወደ ቢቻል አንድ ካልተቻለ ደሞ ሁለት ድርጅት ወይ ሶስት ቢባዛ ህዝቡም ማን ማን እንደሆነ ለይቶ ሊያውቅ ይችላል ማን ነው ለምን የቆመው ይሄም በአጀንዳ በፖለቲካ ፕሮግራም ላይ 
የተለያየ ፖለቲካ አቋም ያላቸው ሊደሩ ይችላሉ በዚህ በተለያየ ፖለቲካ አቋም ላይ ለቆሙበት አለ ለቆሙለት አላማ ተደራይቶ መጣገን ያስፈልጋል ለሶስተኛ ኃይልም ቀዳዳ እየዘጋ ይሄዳል በየነው ምገምተው